നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ കാര്യം എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും അല്ലാതെ സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലബുകൾ മോസ്ക് ടെമ്പിൾ ജിംഖാന അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ലൈബ്രറീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ബിസിനസ്സുകളെ പോലെ അവർക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിന്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് അവർക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സാധാരണ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം പറയുക റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആർ ആൻഡ് പി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഐ ആൻഡ് ടി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അവരുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലെയാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലെയാണ് ഏതിനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ റെസീപ്റ്റുകളും റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നു ബാങ്കിലെ എമൗണ്ട് വരുന്നതൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെന്റ്സ് കാണിക്കും അതായത് ആ ഇയറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേയ്മെന്റ്സും ഇത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബേസിസ് ആണ് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് ബേസ്ഡ് ആണ് അതേപോലെ ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ അതെന്താണ് ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഐ ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെ കാണാം നമുക്ക് ആ ഇയറില് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ അവരുടെ ഇൻകംസും എക്സ്പെൻസും നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇതിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസുകളും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകംസും ആണ് കാണിക്കാറുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകംസ് ഇത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത് അക്രൂവൽ ബേസ്ഡ് ആണ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ക്യാഷ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അയ്യാഞ്ചി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലാണ് അക്രൂവൽ ബേസ്ഡ് ആണ് അത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ആ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തൊക്കെ അസറ്റ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഐ ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത് ഓക്കെ ആണോ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന സാധാരണ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയി ബിസിനസ് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ എൻട്രൻസ് ഫീ വരുന്നുണ്ട് എൻട്രൻസ് ഫീ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു ക്ലബോ അതൊക്കെയാണെന്
ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് ഡൊണേഷൻസ് വരുന്നതാണ് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ സംഭാവനയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ മോസ്കിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിളിനാണെങ്കിലും ചർച്ചിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബുകൾക്കൊക്കെ സംഭാവന കൊടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ജനറൽ ഡൊണേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സാധാരണ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണ് റെക്കറിങ് നാച്ചുറലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻകം ആയിട്ട് കാണും എന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ ഫോർ ഏതെങ്കിലും പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അതിന് സ്പെഷ്യൽ ഡൊണേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഡൊണേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ഡൊണേഷൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ട് ഫണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ നോർമൽ ഡൊണേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡൊണേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് സാധാരണ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഡൊണേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും സ്കോളർഷിപ്പിന് ഡൊണേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഇനി ആ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വർഷം ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത വർഷം വരെ അത് ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന് എനിക്ക് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റൂല ആ എമൗണ്ടിനെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ സാധാരണ റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ ഡൊണേഷൻ ലെഗസി ലെഗസി എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ആളുകളൊക്കെ അത് വിൽപത്രത്തിലൊക്കെ സാധനമൊക്കെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ വേണ്ടി എന്റെ ഇത് എത്ര സ്വത്തുകൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ലെഗസി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് സാധാരണ ട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ ആണ് വിൽപത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ലെഗസി അത് എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല നോൺ റെക്കറിംഗ് നാച്ചുറൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ആയിട്ട് മറ്റേ ടേക്ക് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത എൻഡോമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻഡോമെന്റ് എന്ത് എൻഡോമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻഡോമെന്റ് കേട്ടുണ്ടോ എൻഡോമെന്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഇല്ല എൻഡോമെന്റ്സ് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാള് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ ഡോണറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് എൻഡോമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണോ അല്ല അതിന് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുക ചെയ്യുക എൻഡോമെന്റ്സും ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരാള് ഒരു ഓരോ വർഷവും അയാളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് ദെൻ അതിന് ഓരോ വർഷവും ആ വർഷത്തേക്കുള്ള വരുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ വർഷത്തേക്കുള്ള ആ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാസവരി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ആ ഒരു ക്ലബിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എപ്പോഴും റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷം എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷത്തിലും റെക്കറിംഗ് നാച്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ
എപ്പോഴും എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം കൊണ്ട് റെക്കറിംഗ് നാച്ചുറൽ ആണ് വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് സാധാരണ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ വർഷത്തെ ഇൻകം ആയിട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ കാണിക്കും അപ്പൊ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ബേസിലാണ് ക്യാഷ് ബേസിലാണ് അക്രൂവൽ ബേസിലാണ് കാണുന്നത് അതിന് അക്രൂവൽ ബേസിലാണ് കാണുന്നത് അക്രൂവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട് ആ ക്ലബ്ബിൽ പത്ത് ആളുകളാണ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് പത്ത് ആളുകൾ നൂറ് രൂപ ഒരു വർഷത്തിൽ വരസംഖ്യ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർഷത്തിൽ ആ ഒരു വരസംഖ്യ ടോട്ടൽ വരേണ്ടത് എത്രയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവിടെ വരസംഖ്യ ആയിട്ട് വരാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ എട്ട് ആളെ തന്നിട്ടുള്ളൂ എട്ട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് രൂപ തന്നു എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടി രണ്ടാളുകൾ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ രണ്ടാള് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ആഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂട്ടിയിട്ട് ആയിരം രൂപയാണ് ആ വർഷത്തെ ഇൻകം എന്ന് എഴുതേണ്ടത് അല്ലാതെ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് മാത്രല്ല അക്രൂവൽ കോൺസെപ്റ്റ് അക്രൂവൽ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ പിന്നീട് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തന്നെ ഒരു സിമിലർ ടു ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് സിമിലർ ആണ് അതേപോലെ ക്യാഷ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ക്യാഷ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കറന്റ് ഇയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സബ്സീക്വന്റ് ഇയേഴ്സ് അതായത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ആ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും റെസീപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസീപ്റ്റുകൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക അതുപോലെ പേയ്മെന്റ്സിന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡില പേര് പോലെ തന്നെ പേരിൽ ആദ്യം റെസീപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ റെസീപ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് പേയ്മെന്റ് എവിടെ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡില് അപ്പൊ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആ രീതി തന്നെയാണ് എന്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാണിക്കും അതേപോലെ റവന്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങുകയാണ് എപ്പോഴെപ്പോഴും വാങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാങ്ങുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും വാങ്ങുന്നത് റെക്കറിംഗ് അല്ല നോൺ റെക്കറിംഗ് അങ്ങനെ വരുന്ന പേയ്മെന്റ്സും ഇനി അതേപോലെ എന്തൊരു ഗ്രൗണ്ട് വിറ്റിട്ട് ക്യാഷ് കിട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ വരുന്ന ഇൻകംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാണിക്കും അതേപോലത്തെ റവന്യൂ നാച്ചുറൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോ ജനറൽ ഡൊണേഷനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫീസിലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതോ ക്ലബിന് മാഗസിൻ വാങ്ങുന്നതോ അതൊക്കെ റവന്യൂ നാച്ചുറൽ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ഏത് നാച്ചുറലും റെസീപ്റ്റ് ആണോ പേയ്മെന്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അതിന് ഒരു വകഭേദം ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും റവന്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ വർഷത്തെ കറന്റ് ഇയർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പ്രീവിയസ് ഇയർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ സബ്സിക്വന്റ് ഇയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് എന്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ല റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മള് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നോക്കേണ്ട കാര്യം അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ചോദിക്കാറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ പറയുന്ന റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ക്യാഷ് ബുക്കിനെ സംബറിയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
വേണ്ട അടുത്തതായി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് സിമിലർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതേ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കൂ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ നേരത്തെ റെസിപ്റ്റ് ടൈം ടൈമിൽ ഇത് മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ റവന്യൂ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇൻകം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എക്സ്പെൻസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻകംസും എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഏത് ബേസിലാണ് എടുക്കുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രൂവൽ ബേസ്ഡ് ആണ് അക്രൂവൽ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂവൽ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ കാണുക അക്രൂവൽ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വർഷത്തേക്കുള്ള ഫിഗർ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ അതിനി കിട്ടിയാലും കാണിക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കാണിക്കും കൊടുത്താലും കാണിക്കും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കാണിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നോട് പറയാണ് ഒരു ആയിരം രൂപ ഇൻകം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ആ ഈ ആയിരം രൂപയില് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കുള്ള എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം ഇനി ഈ പറയാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഈ വർഷം കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സൈഡിൽ ഇൻകംസ് ഒരു സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസും അവിടെ ഇൻകം കൂടുതലാണ് എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക സാധാരണ രീതി നമ്മൾ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ എന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇല്ല പകരം പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ ഇൻകം കൂടുതലാണ് എക്സ്പെൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും അതല്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് വിചാരിക്കുക ഈ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് ഇൻകം കുറവാണെങ്കിലോ അവർ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതിന് ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകം കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയാം എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓവർ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് ഇൻകം കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ചോദിക്കാം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഐ ആൻഡ് ഏതാണ് നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇനി അതിൽ റവന്യൂ നാച്ചുറൽ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ റവന്യൂ നാച്ചുറൽ വരുന്ന ഐറ്റം അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പിരീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നു ആ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ അക്രൂവൽ ബേസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ അല്ലെ പിന്നെ സർപ്ലസ് എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സെയില് നടക്കുക അസറ്റിന്റെ സെയില് നടക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മെഷീനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനോ ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിറ്റിട്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം മുഴുവൻ അവിടെ കാണിക്കില്ല അമ്പതിനായിരം കിട്ടി എന്നുള്ളത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കും പക്ഷെ ഈ അമ്പതിനായിരം വിറ്റേൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാഭമുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം അവിടെ കാണിക്കും നമ്മളെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അത് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ നഷ്ടമുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ കാണിക്കും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ മുഴുവൻ എമൗണ്ട് കാണിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയാം വേണ്ട ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് എടുക്കുന്നു അടുത്ത സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും അസറ്റ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കില്ല പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ
Thank you. Let me see. What are the questions in the white channel? MCQs in the first question. The no question is first question. N endowment fund is endowment fund received is treated as endowment fund in the parana air example or other upanyan or the company that could cash for the company now in the instructions and this is the matter of economic number to relate other level of work still about a little about number two in the only one of the instructions and says you love about another I'm going to get to the thing in our seating and taking the capital receipt I don't know other revenue receipt I don't know or a loss I don't know other expense I don't reach into the प्रिपेट legacy legacies are generally legacy kittunnadengi capitalize cheyano treated as loss aano revenue expense aano deferred revenue expense aano parayu legacy na oralu marikkan samayathe bill patra kai vichu kittuna ille eppo eppo marichu kittuvo aagare marikka namukku legacy kittu nadandonde irikkana ella divasam kittuna aano aano ella divasam oralathu marichu namukku bill patra illa kittilla le so capitalize अवश्यूसो Amount kitty a specific purpose unit on option A and B and C and but as a child it is a material building one and the government fund as in the guy you look at I think it's only about a picture of a career as a channel building a one in the way that you can learn a reliability I turn over to the level as a child about other than the moment open or as a child to go number two illa then revenue receipt title number two a problem with the honor अदलोटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रसीट एंड पी में आर एंड पी इन द परेन दे इन दानो को और नॉर्मल अकाउंट आनो रियल अकाउंट आनो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट आनो फाइनेंस फाइनेंस अकाउंट आनो ये दाना दिले दे छोड़ दिखे ना हम के अपन वेरा अरे यार ना कार्य दिले और कैश बुक बोले यार The capital of a non-profit organization generally known as capital in uh, non-profit organization capital in the parayar and down capital in the parayola only capital fund. So capital fund in the account nil la. No go equity in the account. Equity in the parayyo nil la. Finance reserve angani parayi la. Cash fund. Pina only go short of that land accumulated fund. फंडमेटिकोटो 
can see. <coughs> then next seventh one. Seventh one, no it, uh, if 1500 was outstanding at the beginning of the year towards subscription, or a version told in the Mumbai Yanam, it beginning of the year, our version told in the Mumbai, the Kaina version the outstanding on I written Yoruba subscription outstanding and I know. And rupees 10,000 is received during the year, our version of the river get it in the Padina Yoruba get it in the and uh, with rupees 2500 is still outstanding. Our she needed and I then you look at Tanana at the end of the year. Amount to be taken into receipt and payment account. Receipt and payment account letter I can't even so it's a receipt and payment account. I can't even receipt and payment receipt and payment account in the country and the months like a and a payroll and the other receipt payment day. Get the good to the yet I get the other. I was a negative. How much did you get? 10,000. 10,000. Rupees 1,500 was outstanding at the beginning of the year. Towards subscription. And 10,000 is received during the year. This year is not the same. What did you say? It's not the same. I didn't know you even the year. I didn't know you even the year. I then what income and expenditure account in the Chodi canning in the eighth end of the other Yambarnera. But Namuk in the Alucin Lucata. Namna Shadi can the Gayana. Put income on a glue expense on a glue of care. Ninga Etriana only received to one the cutting. Income on a Etriana received to. I am under a mudivane for Padina Rubian Vijayachola. A Padina is in a full light out of a carnicum. Received and payment account in a carnicum. In the idea full amount of Nerka of the Karnica, but in the villa E amount of an air, I and the income management is the count of Karnicula. How the number of months lack under the porch adjustments and now in the adjustment day or income on the Nengi, an expense end to I quote. About the name Karina version Kitan and Ladale Kodukan and Ladale. Outstanding of outstanding, you know, Obaris Matra is outstanding at Outstanding of previous year. Karina was at the outstanding in doubt. Okay. In Karina was at the end in doubt, the advance of the tin now. Okay. Karina was at the advance, outstanding of advance. Outstanding in the advance. Advance of previous year. Advance of previous year. Karina was at the advance in doubt. Outstanding of current year and doubt. outstanding and CY current year. Then, E version advance of current year. Advance of current year. advance outstanding outstanding of previous year kaiyna varshathe outstanding ini advance of previous year kaiyna varshathe advance nu parayunnathu endana for current year aanu tho ee varshathekkulla advance aanu advance of current year nu parnalo for next year adutha varshathekkulla advance aanu par ee parana kaaryam namukku manasilayi sir or samshyand ah sorry the advance advance emmal kaiyu inni varala kolle theke theriyanil adu engane treat cheyagaru aa treat cheyan varunu adukku emmal ini parayan povunnallo njan ee naal thella naal terms manasilaya nan choichathu outstanding of previous year nu parnale appo enikku nokkam njan enki or income kittu subscription ingotu kittanalla subscription okay el 10 members 100 rupees vachu therannu adu 1000 rupees therandathu Okay, 
അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാളുകൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാളുകൾ നൂറ് രൂപ തരാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ടാളെ തന്നുള്ളൂ രണ്ടാളുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി കഴിഞ്ഞ കൂടി ഈ എട്ടാള് തന്നതിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാള് ഒരു നൂറ് രൂപ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഈ വർഷത്തേക്ക് ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പൊ ഈ വർഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മൂന്ന് ലൈന് വരച്ചു എന്താണ് ഈ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന കറണ്ട് ഇയർ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അടുത്ത സബ്സിക്വന്റ് ഇയർ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വർഷം കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു അത് ആ വർഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കറണ്ട് ഇയറിൽ ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കറണ്ട് ഇയറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ മനസ്സിലായോ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടാളൊരു നൂറ് രൂപ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓരോ എപ്പോ തരും ഈ വർഷം തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരാളൊരു നൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് അത് എന്തിനാണ് ആ വർഷത്തേക്കുള്ളതാണോ അഡ്വാൻസ് തരുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിനാണോ അല്ല ഈ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ കറണ്ട് ഇയറിലേക്കാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ വർഷത്തെ കറണ്ട് ഇയറിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ആ വർഷം കിട്ടാൻ എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരാൾ ഒരു നൂറ് രൂപ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ് തരാം അഡ്വാൻസ് വരും അഡ്വാൻസ് ഈ പറയുന്ന കറണ്ട് ഇയറിലും വരും ഒരു രണ്ടാൾക്കാർ ഒരു നൂറ് രൂപ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് എടുക്കണ്ട നമ്മുടെ വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം ഈ വർഷത്തിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കറണ്ട് ഇയറിൽ കിട്ടി എമൗണ്ട് കിട്ടി എത്രയാണ് പതിനായിരം ഈ പതിനായിരം കിട്ടിയാൽ ഇതിനെ എവിടെ കാണിക്കാം റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഇടാതെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാം ഈ വർഷം കിട്ടിയത് എത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഈ വർഷം കിട്ടിയത് പതിനായിരം അതിന് മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ പതിനായിരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവൂലേ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ പതിനായിരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഈ വർഷത്തേക്കുള്ളതാണോ ഈ വർഷത്തേക്കുള്ളതാണോ ഈ വർഷത്തേക്കല്ലേ അല്ല ഈ വർഷത്തെ കിട്ടിയ പതിനായിരത്തിന്റെ ഉള്ളില് കഴിഞ്ഞ വർഷം തരേണ്ടിയിരുന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വർഷത്തേക്കുള്ളതാണോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കുള്ളതാണോ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ത്യ മാവിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ഈ വർഷത്തേക്കുള്ളത് മാത്രമല്ലേ എടുക്കുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കുള്ളതോ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തേക്കുള്ളതോ ഒക്കെ എടുക്കുമോ ഇല്ല 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 അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ട് തരത്തിൽ തരാം പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ കറണ്ട് ഇയറിലെ ഔട്ട്സ് ബിഗിനിങ്ങില് ഈ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ അഡ്വാൻസ് കഴിഞ്ഞ തന്ന് വെച്ച എന്തിനാണ് ആ വർഷത്തേക്കാണോ അല്ല അല്ല ഈ കറണ്ട് ഇയറിലേക്കുള്ളതാ അത് ഈ പതിനായിരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഈ വർഷം പതിനായിരം തന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ എമൗണ്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതണം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങള് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലെസ് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ അഡ്വാൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്
ഇത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഈ വർഷത്തെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നൂറ് രൂപ ഇവിടെ നൂറ് രൂപ തരാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ അയാൾ തന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതൂലേ അക്രൂവൽ ബേസ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ തരാത്ത എമൗണ്ടിനെയും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഈ പതിനായിരത്തിനോട് കൂടെ കൂടണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണോ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ വർഷം കിട്ടിയ പതിനായിരത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് ഈ പതിനായിരത്തിന് ഒരു അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാൾക്കാർ തന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് അല്ലെ നൂറ് രൂപ വെച്ച് രണ്ടാൾക്കാർ തന്നുണ്ട് അത് ഈ വർഷത്തേക്കുള്ളതാണോ അല്ല അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആടെ ലെസ് ലെസ് ചെയ്യണം ഇതേ സംഭവം അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി നോക്കൂ ഈ അഡ്വാൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ അഡ്വാൻസ് ഇല്ല അത് ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉണ്ടാവുക ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ അതെങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ആകുമോ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുന്നതാണോ അതല്ലേ അത് നമ്മള് ലയബിലിറ്റി ആണ് ലയബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ നടത്തണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കൂ സാലറി ഒരു മാസത്തെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ സാലറി കൊടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ആണോ അതെനിക്ക് അസറ്റ് ആണ് അത് നോക്ക നിങ്ങള് ഞാൻ എനിക്ക് റെന്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏഹ് അത് റെന്റ് സാധാരണ എന്താണ് റവന്യൂ നാച്ചുറൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ റവന്യൂ നാച്ചുറൽ എന്നുള്ള മാറുന്നില്ല ലയബിലിറ്റി ആണ് അത് സംഭവം ശരിയാണ് എന്താണ് അഡ്വാൻസ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റി ആണ് പക്ഷെ എന്തല്ല ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റ ഒന്ന് കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നോക്കാം ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കറന്റ് ഇയർ മാത്രം പഠിച്ച് എപ്പോ ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ പഠിച്ച് വെക്കാറില്ലേ നമ്മള് ആ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കറന്റ് ഇയർ ഈ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ആര് വരാണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ആര് വരാണ്ട് അഡ്വാൻസ് വരാല്ലെ ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് എന്തായിരിക്കും ആഡായിരിക്കും ഓക്കെ ചെയ്ത് മനസ്സിലായോ അഡ്വാൻസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആഡ് ആണ് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ഓഫ് കറന്റ് ഇയർ എന്തായിരിക്കും ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റ കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ അവരെങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവരെന്താ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി അതെ ഇനി നോക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരുന്നു അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഈ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോ ഈ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അല്ലേ അല്ലേ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രീ അല്ലേ അപ്പൊ ആഡ് ആ ലെസ് ആ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പതിനായിരം രൂപ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലെസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ പതിനായിരത്തി നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ച് ഇപ്പൊ എത്രയായിട്ടുണ്ട് പതിനായിരത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പതിനായിരം അല്ലേ എട്ട് അഞ്ഞൂറ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ വിത്ത് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനിയും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കറന്റ് ഇയർ ഈ വർഷത്തെ അല്ലേ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യാം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്രയായി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടിയാ പതിനൊന്നായിരം രൂപയായില്ലേ ആ പതിനൊന്നായിരത്തിനെ അവരെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് ശരിയാണോ
for which a separate fund is available will be or revenue expense will be done. For example, if you have a building, you will have a building that you will have to pay for transportation charge. If you have a building, that is revenue expense, if you have a transportation charge, if you have a cement or a mall, that is revenue expense. That is what you will have to do. Debited to separate account. If you have a separate account, you will have to pay for it. Then you will have to pay for it. Debited to income and expenditure account and the capitalized and shown in the balance sheet. Now, I'm going to knock the table. What is the answer? फंड <laughs> 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 अरे बिल्डिंग ने बैंडे बच्चे बिल्डिंग फंड ने लगी आप बिल्डिंग फंड ने ले या मूड डे करने दे अल्लाह नहीं ना बिल्डिंग ने आपने फंड ने डाइक्यू ऐसे डंडे आप आज ने बैंडे बंडी कुली डे करने वाले ना आप बिल्डिंग फंड ने ले यस अल्लाह बिल्डिंग फंड ने बेरी ने समय तो अल्लाह ने बिल्डिंग क्या आश्चर्य काउंट है चर्चू बिल्डिंग फंड है आई ने बिल्डिंग फंड ने कर चिया कि ना बिल्डिंग फंड को रहा नहीं है ना ना डेबिट किया ना ले डेबिटेड तू बिल्डिंग फंड आई एक्सपेंस ने बिल्डिंग फंड लेके डेबिट किया ना पढ़ना तो मंसल आया मंसल Old materials must be shown on the credit side of sale of old materials. पहले ये materials नम्र विक्रांत अदान ये ए दिने करी चाहिए ना सत्यम वरना sale of old materials ए दिने करी चाहिए ना कहानी क्यों? Debit sale वो पदिनाई रुपए को एक machinery बिट्टू ने बिजार किया आ पदिनाई रुपए receipt and payment account ने कहानी क्यों? पदिनाई रुपए तले इतने ही लाभों नष्ट होने लगी लाभ नहीं है ये इनकम स्टेट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कड़ी सेल कहानी क्यों नष्ट आने के लिए डेबिट सेल कहानी क्यों अंगने याने सेल ही है ना लल्ला वैंडर दे ये दा वैंडर दे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ना वैंडर दे तो कुछ ने ना अंगने मार के मार चा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑल्ड मटेरियल्स मस्ट बी शो ऑल्ड नो को इनकम अल्लाह इनकम मैंने एक्सपेंडिचर अकाउंट में ने कहानी क्या मचे कैशबुक के लाना कहानी क्या कैशबुक के लाना इपर इसे इडियन तो बारना ही नाले कैशबुक के लाना कर्जित से इडियन दिन लगाना पेमेंट दिन लगाना अब वड़ा रसीप्ट चल ले कार्यम सही लेना रखो मतलब कि रसीप्ट चल लेना वो ना दे Tenth one, the information for the preparation of receipt and payment account is taken from receipt and payment account. And that kind of all information is given. Where did that get to? I just want to know. Where did that get to? Now, cash book, in the management account, cash book and the balance sheet, and in and out table. Where did that get to? Where did you go? What did you do with receipt and payment? What did you do with the receipt and payment? What did you do with the cash and bank? Where did you go? 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 इनफॉरमेशन सब यो इच आनंदी या नमर रसीव चैंड पेमेंट अकाउंट में डाका बोलूं। 
then 11th one any donation received for a specific purpose donation received for a specific purpose for a specific purpose for donation and that's the end of the capital receipt channel revenue receipt channel label channel other than the paper and the answer of money is no come donation for a specific capital receipt to the paria are they both in the label theater and the paria Hello. Tanda item baraya. Apa yang perlu kita tahu? Sebab itu perpisahan donation. Apa yang kita tahu? Apa yang kita tahu? Baraya. Allah. Allah. Ah, kita fund building fund ini adalah apa? Ah, building fund ini, kita ada asal cari orang baraya. Ah, building ini adalah kita berada dalam kita adalah liable cia ni leh. So, ada liable cia item baraya. Ada dua answer ada. Macam mana tax ni liable cia ni tak ada cerita itu. Text itu label cia itu ane, C A itu ane tanda cerita itu. Se answer itu nak, nama pada cerita answer itu nak kani ni ada ane. Capital C itu ane, nama kita ni paraya ane. Exam ni ini kosong lebih cerita orang ni macam ni ya, C tu dia. The twelfth one, the receipt and payment account shows the following details. The receipt and payment account ni, ane walaupun simple ane tu kosong ane tau. Kosong ni beli pun nak, bayang kerana. Subscription in our years. Subscription is not going to be paid. That is received in the payment account. That is the subscription in the year. The receipt and payment is not going to be paid. Let's take a look. The receipt and payment is not going to be paid. The receipt and payment is not going to be paid. The receipt and payment is not going to be paid. The previous year is not going to be paid. Then, ini current year ni kita ada pada pertengahan Juli. Ini wassam pertengahan Juli kita ada. Advance ada, ada next year ni lek. Adapta wassam tu kita kita ada. Ennu ribu apa kita ada. Ini ada para ini ada investing ada pon juta. There are thousand two hundred members, each paying an annual subscription of rupees ten. Ada tiga ribu members ni, orang tu rendah na pati ribu terangan. The amount to be credited to income and expenditure account. Income and expenditure account itu kredit yang na amount itu dana. Ini cuci kena awalnya ni leh. Ini cuci kena ni nengi ini mail atau subscription ni kari atau karang deh ni advance tu umum banda. Nama kari am. Yang ni ni ane income and expenditure account ni leh dana deh. Accrual base tu leh. Accrual base ni leh dana deh. Aam persen kiti ni amount tu kiti ada tu, itu milang milu itu. Awalnya ayat tiga nol members ada leh deh. Orang tu ni pati ribu cina dana deh. Apa itu ribu kita nama how much is it? 15 days. Right? If you have the option of 15 days, you can see how much is it. 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 In the income and expenditure account, there are how many members there are into how many subscriptions are there. That's why I'm going to multiply the answer. Then, 8th one, any income arising from special funds or any income arising from special fund will be credited to. A special fund, I'm going to say building fund. Building fund is going to be a special fund. Building is going to be a special fund. That's why I'm going to say that. That fund is going to be a bank. That's why I'm going to say that. That's why income arising from special fund. Special fund is going to be a special fund. That's why I'm going to say that. That's why I'm going to say that. Special fund is the balance sheet. Balance sheet is special fund. That's why I'm going to say that. Then we're going to say income and expenditure account. The third one is general fund. Enjoy when you do come to the general fund like a much more Dean and of the book My class is part of the point down For you a donor Yeah Yeah, yeah, and it's really special fund in the good thing I'm special fund to make it and then the enum credit you know where every day to want to have a tool Look 14th one no can in the man expenditure account the shows subscription at least 10,000 इनके माने एक्सपेंसिस सब्सक्रिप्शन पर दिन आयरन कांडी करने दे सब्सक्रिप्शन अक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर वर रुपीस थाउजेंड एंड थाउजेंड फाइव हंड्रेड ई वर्षित सब्सक्रिप्शन पर दिन आयरन यू बी आने कांडी करने दे इनके माने एक्सपेंसिस अकाउंट ले अदरे कारीना वर्षित ई वर्षित कि� 
കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈ വർഷവും കിട്ടാനുണ്ട് ദെൻ ദ ഫിഗർ ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്രയായിരിക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ എമൗണ്ട് എന്നാ ചോദിക്കുക ഇത് നേരെ തിരിച്ചാ വന്നിട്ടുള്ളത് നേരെ തിരിച്ചാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് ചെയ്തു വെക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ നോക്കൂ അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആയിരം രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആയിരം രൂപ ഉണ്ട് അത് അത് കുറച്ച് അത് ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമോ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ആൻസർ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വെറുതെ വിചാരിക്കുക ഇതെന്താ ആയിരം രൂപ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരം രൂപ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അത് ഈ വർഷത്തേക്ക് വരുമോ അത് ഈ വർഷത്തേക്ക് വരുമോ ഇല്ല അത് ഈ പതിനായിരത്തി കിട്ടി ഈ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കണം ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് ഈ പറയുന്ന ആയിരം രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുറച്ചു ഇനി ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് ഈ വർഷത്തേക്കുള്ളതല്ലേ അത് കൂട്ടണ്ടേ പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി ഇത് എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ എ ശരിയാവണം എന്നില്ലല്ലോ ബി വെച്ച് വെറുതെ ചെയ്തു നോക്കാം ശരിയാവോ എന്ന് ബിന് പതിനൊന്നായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആയിരം രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കുള്ള കുറച്ചു അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ പിന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടി അപ്പൊ പതിനൊന്നേ അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ ശരിയാവോ പതിന പതിനായിരം അല്ലേ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്രയോ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് നമുക്കറിയില്ല റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എത്രയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിനോടുകൂടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കറന്റ് ഇയറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ കറന്റ് ഇയറും ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയൊക്കെ കാണിക്കാം ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ എമൗണ്ടിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ വർഷത്തെ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒരു ആയിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എത്ര ഉണ്ട് ഒരു കറന്റ് ഇയറിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ മാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ പതിനായിരം രൂപ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോളാം ഇതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആഡ് ചെയ്യണോ ലെസ് ചെയ്യണം ഇത് ലെസ് ചെയ്യാല്ലേ എമൗണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കറന്റ് ഇയർ ആഡ് ചെയ്യണോ ലെസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയോ ഇതിനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നേരിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവാണിൽ പോവാം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ബാക്കിലേക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം പതിനായിരത്തിന് ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അതിന് ലെസ് ചെയ്യാം പതിനായിരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം പതിനായിരത്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് വരാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിലോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലെസ് ചെയ്യാം തിരിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോ ആയിരത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കും ആ കൺഫ്യൂസിങ് ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ആൻസർ എടുക്കുക ആൻസറിൽ എന്തുണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പതിനായിരം എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല
ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ലെസ് ചെയ്തു എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടി പതിനായിരം കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരിക ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരിക ഇതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എഴുതാട്ടോ എക്സ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് സോറി എക്സ് പ്ലസ് അല്ല എക്സ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസിക്കൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ടെൻ തൗസൻഡ് എക്സിന് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ആ ടെൻ തൗസൻഡിനോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൈനസ് തൗസൻഡ് അങ്ങോട്ട് പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഈ മൈനസ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും എന്ത് കാണാം നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ചെയ്ത് ചെയ്യാനല്ലേ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂലേ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആൻസർ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇത് ഏതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുമോ ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ഐറ്റംസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കോ ഇല്ലേ ഇല്ല റവന്യൂ നാച്ചുറൽ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ അല്ലെ ഓൺലി ഐറ്റംസ് ഓഫ് റവന്യൂ നാച്ചുറൽ വിച്ച് ആർ റിസീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ പീരീഡിൽ റവന്യൂ നാച്ചുറൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിസീവ് ഡ്യൂറിങ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് റിസീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ആട്ടോ ആ വർഷം കിട്ടിയ റവന്യൂ നാച്ചുറൽ മാത്രം ആ വർഷം കിട്ടണ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ആ വർഷം കിട്ടണ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ റവന്യൂ നാച്ചുറൽ ആണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ വർഷം തന്നെ കിട്ടണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് തെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഓൺലി ഐറ്റംസ് ഓഫ് റവന്യൂ നാച്ചർ പെർട്ടെയിനിങ് ടു ദ പീരീഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലേക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയാൽ മതി കിട്ടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പെർട്ടെയിനിങ് ടു പീരീഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ശരിയല്ലേ അല്ലേ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൂടി നോക്കാം ബോത്ത് ദ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ നാച്ചർ രണ്ടും കാണിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എവിടെ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സീൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നോക്കിക്കോ പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയൂ കേട്ടോ നമ്പർ എത്രയിലാ വരുന്നത് നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസ് അല്ലേ പേ നമ്പർ ടു എച്ച് വൺ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഈസ് ഓർ ആൻഡ് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് അസെറ്റ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ ഇൻകം ആണോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ഇൻകം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം നമുക്ക് അർഹതയായിട്ടില്ല അല്ലെ അടുത്ത കൊല്ലം കിട്ട